Na labda tu kabla sijaendelea ni wape pole wale watu ambao kwa namna moja au nyingine labda bomu liliangukia karibu na nyumbani kwako au mpenzi wako au mwana familia au rafiki alipatwa na tatizo hilo kwa hiyo ni kupepole na baadaye tujifunze neno la Mungu amen amen naendelea na kufundisha somo linaitwa viumbe wa kichawi viumbe wa kichawi hebu sema viumbe wa kichawi Tulikuwa tunaendelea na lile somo letu la kula chakula ndotoni baadaye siku ya Jumatano Roho Mtakatifu akatutune tuanze somo linaitwa viumbe wa kichawi 
ambalo tumekuwa nalo kwa muda ijuma jumatano na ijuma viumbe wa kichawi sasa tuwe makini sana leo ili tupate kile ambacho Mungu anataka tupate nini maana ya viumbe wa kichawi somo hili lilikuwa linalenga kukuonyesha kwamba wakati mwingine shetani anaweza kutumia ama wanyama ama wadudu kudhuru maisha ya mtu wakati mwingine shetani anaweza kutumia ama wanyama ama wadudu kudhuru maisha ya mtu tukajifunza kwamba kwenye agano la kale kwenye kitabu cha mwanzo tunaona Adam na Eva walikuwa katika bustani ya Eden na walipokuwa bustanini kwanza akili yao ilikuwa imehuishwa sana kwa sababu walikuwa na uwezo wa kumsikia Mungu. Sio maandiko kwamba Adam wakasikia Mungu akitembea katika bustani wakati wa jua kupunga. Walikuwa watu wa rohoni sana kiasi kwamba wana uwezo wa kumsikia Mungu akiwa anatembea. Na shetani alipotaka kwenda kwao akaona kwenye watu wa kiroho wa ngazi hii ukitaka kuwaendea lazima uwe na hesabu za kutosha. Shetani akamwingia nyoka. Nyoka akaongea nao, akawaambia hivi ndivyo alivyowaambia Bwana Mungu wenu na mambo mengine ya kufanana na hayo. Kwa hiyo dhambi ya kwanza ikaingia actually shetani alitumia mnyama ambaye alikuwa anaitwa nyoka. Ndio maana ukisoma maandiko yanasema na nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliyowaumba Bwana Mungu. Kwa hiyo tukajifunza shetani anaweza kutumia wanyama. Na nikakupa mifano mizuri ndio maana ukifuatilia kwenye historia za watu wetu utakuta mtu anasema mimi siku moja mdudu aliningata sasa mguu wangu kavimba mpaka leo nimekuwa kilema siwezi kutembea. Lakini akienda hospitali hospitali wanasema hakuna kitu cha namna hiyo hakuna mdudu wa aina hiyo anayeweza kungata mtu mtu akawa kilema na akawa hawezi kutembea kifuatilia wengine watakwambia bwana mimi niliumwa na mbu mbu aliniuma mwingine atakwambia mimi nilipokuwa napumua siku moja inzi akaingia puani na huwa namsikia yule inzi anatembea tembea kwenye koo kwenye kifua namsikia yupo miaka na miaka lakini ukienda kwenye biolojia ya kawaida au kwenye elimu ya viumbe hakuna namna ambayo inzi huyu eti ulikuwa unavuta hewa kaingia ndani afa kakaa kifuani akaanza kutembea kitu hicho hakipo lakini utamkuta mtu analalamika anasema jamani nilikuwa navuta hewa inzi akaingia ndani sasa amekaa kifuani Tamkuta mtu mwingine kama nilivyokuambia habari za yule mama wa kule Kibangu ambaye mimi naliitwa na mchungaji wake kwa mama huyu alikuwa anakwenda kazini asubuhi alipokuwa anatembea kwenda kazini amebeba mkoba wake anaelekea kazini kule mjini alipokuwa anatembea bahati mbaya akapita kunguru kunguru amebeba nyoka. Alafu mama huyo anatembea yule kunguru kalenga kamdondosha yule nyoka kwa yule mama. Ukumbuke kunguru naye anakwenda na mama anatembea. Kamdondosha nyoka yule pa. Nyoka yule anashangaa yule mama anatembea amevaa vizuri, anashangaa joka linashuka kutoka juu na mzunguka shingo. Kakimbia kidogo kichwa kinamuuma akaenda kazini, mzima kufika kazini jioni akapoza kesho yake akafa sasa unaweza kuangalia matukio hapa kwanza kunguru anakwenda alafu amlenge mtu naye anayekwenda baadaye mchungaji wake akasema mchungaji uje utusaidie na hivi na hivi lakini matukio haya inaonyesha shetani anaweza kutumia wanyama kumhalibu mtu na mahali ambapo shetani akiona hawezi kabisa kuingia ndani anatumia wanyama. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana nikaona ni muhimu sana tujifunze kuhusiana na wanyama wa kishetani au viumbe wa kishetani. Sasa kwa sababu hiyo nataka kuanza sasa. 
Kwa kawaida Mungu aliumba viumbe wa aina mbili. Mungu aliumba viumbe wanaonekana na viumbe wasioonekana. Viumbe wanaonekana ni kama vile wanyama physicals wanaonekana na wako tangible. Alafu kuna waumbe wengine, viumbe wengine wasioonekana. Viumbe wasioonekana ni kama vile bacteria, virus na viumbe wengine wengi. Lakini pia viumbe wasioonekana wamegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna wale viumbe wasioonekana kwa sababu ya maumbo yao. Maumbo yao ni madogo sana kiasi kwamba unahitaji magnifier, unahitaji lensi ya kuwakuza ili waonekane kwa macho ya kawaida. Na kuna viumbe wasioonekana kwa sababu ya asili zao. Kwa mfano, malaika watakatifu hatuwezi kuwaona kwa sababu ya asili zao. Asili zao ni kwamba hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, Bwana Yesu, Shetani, Mapepo, Majini ni viumbe wanaoishi lakini hawawezi wakaonekana kwa macho kwa sababu asili zao hawawezi kuonekana kwa macho. Sasa Shetani kama unavyojua alikuwa malaika kule mbinguni akatupwa chini. Alipotupwa chini jina lake likabadilika na asili yake ikabadilika akaanza kuitwa joka wa zamani au danganyaye ulimwengu wote. Akatupwa chini pamoja na malaika zake. Ukisoma kwenye ufunuo sula ya 12 kuanzia mstari wa saba nitakwenda haraka haraka. Kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hebu sema yule joka akapigana nao pamoja na malaika zake. Tunaona timu mbili, tunaona timu ya kwanza Mikaeli na malaika zake, alafu tunaona joka na malaika zake. Kumbe huyu anaitwa joka kimsingi ni shetani ndio Lucifer lakini ana malaika zake. Malaika zake hawa ndio wanaoitwa mapepo mashetani ni malaika wa giza. <clears throat> ni malaika wake wa giza anaofanya kazi pamoja nao. Kwa hiyo tunapoongea habari za mapepo au mashetani tujue tunaongea habari za malaika wa giza walio asi. Kwa hiyo wana asili ya malaika wa giza walio asi. Na sasa malaika wana asili mbalimbali. Asili ya kwanza ya malaika ni kwamba wanaweza wakavaa maumbo ya watu au maumbo ya vitu kwa ajili ya kutimiza haja zao. Ndio maana wale malaika watakatifu walipokwenda kwa Abraham. Biblia inasema walikuwa watatu. Abraham akawakaribisha nyumbani kwake. Abraham akawaandalia chakula na wakala chakula na baada ya kuwa wamemaliza kula chakula wakanawa miguu yao na wakaenda ni malaika lakini hapa walikuwa wamevaa maumbo ya wanadamu walikuwa wanaonekana kama wanadamu walikuwa wanaonekana kama binadamu lakini ni malaika malaika hawa baadaye wakaenda mji wa Sodoma na Gomola wakamkuta Rutu amekaa langoni pageti la Sodoma na akawakaribisha akawaambia karibu ni bwana zangu wakakaribia ni watu lakini malaika tunaona kumbe sifa moja wapo ya malaika malaika wanaweza wakavaa maumbo mbalimbali kwa ajili ya kutimiza haja zao nikakusomea kitabu cha maisha ya mtume Muhammad kimeandikwa na Sheikh Falsi ukulasa wa 30 kinasema hivi majini ni viumbe wepesi wanaokaa angani Hawana viwiliwili hivyo hawawezi kuonekana kwa macho lakini wao wenyewe wanaweza kuvaa maumbo mbalimbali mbali kwa ajili ya kutimiza haja zao ima umbo la, na, la, la kifu cha nazi ima umbo la nyoka ima umbo la jin im, umbo la inzi na wao na mashetani wana asili moja mwisho wa nukuu hicho ni kitabu cha Kiislamu lakini kwenye Biblia unaona kumbe mashetani wanaweza wakavaa maumbo pia 
kwa sababu wao ni malaika wa giza malaika wana asili moja Yoshua sula ya tano utaona utamuona hapa sasa Joshua anataka kuingia kupiga yeliko utaona Yoshua sula ya tano naye Joshua alipovua macho yake akamuona mtu mmoja amesimama up, ameshika upanga Joshua akamwambia je wewe uki nyume chetu au u kwa ajili yetu yule malaika akamwambia a a mimi sio mtu mimi ni jemedali wa jeshi la Bwana akamwambia vua viatu vyako maana mahali pale usimamapo ni nji takatifu Una, unaona alikuwa ni mtu kiasi kwamba alifananishwa na mtu kiasi kwamba Joshua alifikiri huyu ni mmoja wapo wa wanajeshi wa Wayahudi aliyekuwa amepenya penya sasa ametokea ni mtu kwa tunaanza kuona kumbe malaika wana sifa wanaweza kuvaa maumbo sasa kuna malaika wa aina mbili kuna malaika watakatifu wanaotoka mbinguni kwa Mungu Baba na kuna malaika wachafu shetani na malaika zake Mikaeli na malaika zake malaika waovu wanaweza kuvaa maumbo mbalimbali kwa ajili ya kutimiza haja zao ndio maana nikakuletea somo linaloitwa viumbe wa kishetani viumbe wa kishetani au viumbe wa kichawi kwa tunaanza kuona kumbe malaika anaweza kuvaa umbo fulani akatimiza haja yake ama la mnyama ama la mdudu ama la ndege ndio maana unaona kwenye biblia unaambiwa tena na tena habari ama za wanyama ama, ama za ndege waliofanya waliotumika na shetani kufanya maovu unaona kwa mfano <coughs> kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu. Na nyoka ile sura ya mstari wa kwanza na nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu akamwendea mwanamke akamwambia ati hivi ndivyo alivyowaambia Bwana Mungu wenu kwamba msile matunda yote ya mti wa shamba na nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu. Mara nyingi watu wakisoma andiko hili wanasema huyu nyoka ni shetani kwa hiyo sasa alimwendea Adam. Lakini wanasahau kwamba nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu. Mwanzo sula ya tatu, mstari wa kwanza. Nasoma. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Hebu sema nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Unaona alikuwa ni nyoka wa kawaida huyu, nyoka tu kama nyoka wengine, lakini wakati ule nyoka alikuwa ameumbwa kwa namna ya welevu sana kuliko wanyama wote waliokuwa katika hiyo bustani. Lakini sasa shetani alichofanya akaingia ndani ya nyoka. Wa kawaida tu, alikuwa ni nyoka wa kawaida tu. Shetani ni roho. Hawezi kutenda kazi akiwa nje ama ya mnyama ama nje ya mtu. Shetani akaingia ndani ya yule nyoka. Alafu yule nyoka akaanza kumwendea Eva. Tunaona huyu nyoka aliumbwa na Bwana Mungu akiwa na akili ya welevu. Shetani akaingia ndani. Tunaona hapa shetani anatumia mnyama kujaribu kufanya kazi yake. Kwa tunaanza kuona kumbe wanyama wanaweza kuingiwa na mashetani na wakafanya kazi ya shetani. Narudia tena Tunaona hapa kumbe nyoka ameingia ndani shetani ambaye ni pepo ni roho ameingia ndani ya nyoka physical serpent physical snake ili afanye kazi ya kishetani. Tunaona hapa mnyama anatumiwa na shetani. Utakumbuka pia kwenye Biblia kwenye kitabu cha Marko sula ya tano Unaona kumbe shetani anaweza kuingia ndani ya mnyama au mapepo wanaweza wakaingia ndani ya mnyama. Uliyefika hapa mara ya kwanza hapa sisi tukijifunza tunajifunza chakula cha kukutosha wiki nzima kwa hiyo kaa vizuri iwa in a danger zone kaa vizuri kuna chakula cha kukutosha ni lecture ile malko sula ya tano ile malko sula ya tano kuanzia mstari wa kwanza utasoma habari za mtu mmoja aliyekuwa na mapepo naye alikuwa anakaa kabulini Biblia inasema makao yake alikuwa hapo Kablin akijikatakata kwa nyembe na alikuwa anaishi makablini. 
Yesu alipofika pale akawaambia wale pepo token. Ule mstari wa 12 Marko sura ya 5 mstari wa 12 na hapo mlimani palikuwa na kundi la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema tupereke katika wale nguruwe tupate kuwaingia wao. Pepo wanamwambia Yesu tuwaingie wao nguruwe. Ina maana pepo waliona kuna mlango wa kuingilia ndani ya nguruwe. Sijajua kama ni maskioni au ni kwenye pua za nguruwe au ni kwenye macho ya nguruwe lakini pepo wanamwambia Yesu tupeleke wale tuluhusu tuingie tuwaingie wao. Nimekuonyesha shetani aliingia ndani ya nyoka akatembea akaenda kuongea na Adamu. Dhambi kaingia ulimwenguni kwa sababu mnyama alikuwa kazini akitenda kazi pamoja na shetani. Tunaona hapa mfano mwingine kwenye agano jipya Mashetan Mashetan wamemwambia Yesu tupe ruhusa tuwaingie. Ina maana mashetani wanaweza wakaingia ndani ya wanyama na wakatenda kazi. Mashetani wakaingia ndani ya nguruwe, baadaye nguruwe wakakimbia kwa kasi wakaenda kufa maji. Tunaona picha hizi mbili kwenye agano la kale na kwenye agano jipya. Kwenye agano la kale tunaona shetani mwenyewe kaingia ndani ya nyoka kwenye agano jipya tumeona nguruwe wameingiliwa mashetani na mashetani wenyewe ndio wamesuggest tunaanza kuona kumbe namna ya kwanza shetani anaweza akatumia viumbe kwa kuingia ndani ya wale viumbe na akatenda kazi kutumia nia ya wale viumbe we have seen one criteria that the devil can possess these creatures and use them as their vessels for destruction kwa shetani anaweza kuingia ndani ya vile viumbe alafu akiingia ndani kile kiumbe kinakimbia lakini hakikimbii kwa nia yake chenyewe kinakimbia kwa kutimiza nia ya yule adui kiumbe kile kinaweza kukangata mtu lakini unamjua ni mbwa wa kawaida nimengatwa na mbwa au nimeumwa na mdudu au nimefanya hivi lakini shetani anaweza kutumia ndio maana kwenye kitabu cha Walumi anasema hata viumbe na wao wanaomboleza maana wanaisubiri ile siku ya kukombolewa kwao kwa maana walitishwa chini ya ubatili unaona nikuulize swali moja ambalo wewe utakuwa shahidi wangu mzuri ulimwengu nao uona leo ni ulimwengu artificial ni ulimwengu matokeo ya dhambi kwenye bustani ya Eden nyoka walikuemo lakini wasinge muuma Adam maana dhambi ilikuwa haijaingia ulimwenguni bila shaka nge walikuemo bila shaka wanyama walikuepo lakini wasinge kuwa na nguvu ya kumdhuru Adam unajuaje kwamba walikuemo unaona kwenye biblia kwamba Adam akawapa majina wanyama wote aliwapaje walikuepo simba alikuepo nyoka alikuepo fisi alikuepo na Adam ndio aliyowapa majina walikuepo lakini walikuwa hawana nguvu ya kudhuru. Siku ile mwanadamu alipotenda dhambi, tayari mlango ukafunguka wa shetani kutumia ama mwanadamu ama kutumia wanyama kwa ajili ya kutenda nia ya kishetani. Mambo yakaanzia pale. Na walimu wote wanaofundisha Biblia wanaweza kufundisha Biblia juu juu tu kwamba jamani upendo wa Mungu lakini bila kujua adui anatokea wapi. Ukitaka kushindana vizuri lazima ujue adui yuko kilomita ngapi lazima ujue adui ana wingi kiasi gani ana silaha gani na anaongozwa na nani lazima ujue ndio maana unaona mabomu yetu yaliyoluka Jumatano yale yalikuwa yanaluka hovyo bila target kwa sababu hayajui yanaluka kwa nini lakini kwa desturi yale yalitakiwa yaelekezwe kuna mtu mahali mita nane yuko pale linaelekezwa linatua pale pup. Nini lazima umuone adui ndiyo ufanye vita na adui kwa uzuri. Yes. If you don't locate your enemy, every spiritual warfare that you wage against any that you're doing, you are wasting your time because you have never located the enemy. Unapotaka kufanya vita lazima umjue adui, ujue silaha zake na ujue kazi zake. Amen amen. Kwa hiyo hatua ya kwanza hiyo tunaona kumbe mashetani wanaweza wakaingia ndani ya wanyama. Halafu mnyama yule akakukimbiza, akakungata, ukaona wewe umengatwa, 
umengatwa na mbwa umengatwa na fisi umengatwa na mbu umengatwa na inzi umengatwa na viroboto umengatwa na kunguni umengatwa na iki ukienda hospitali ukawaambia daktari daktari unaona mguu wote huu nimengatwa na kunguni daktari anacheka kwanza kwa sababu anajua hakuna uwezekano kidaktari kunguni akakungata mguu ukawa kama wa kwako ukamwambia daktari daktari mimi nilikuwa niko nyumbani pale ghafla akanipalia inzi inzi aliponipalia akakaa kwenye kifua na msikia anazungua kwenye pua na kichwani daktari anacheka kwanza kwa sababu daktari yeye hajui mambo ya rohoni atakwambia bwana hii ni psychosomatic hii bwana ni psychological phenomena hili ni tatizo la kisaikolojia bila shaka huna inzi yoyote una mambo mambo tu lakini ni kweli ni kweli kwa sababu daktari atakwambia kwa temperature ya mwili ya ndani ya mwili na maisha ya inzi inzi hawezi kuishi zaidi ya wiki moja inzi maisha ya inzi ni kuanzia siku saba mpaka siku kumi na minne anakuwa ameshakufa ndio maisha ya inzi kibiolojia lakini wewe unalalamika una mwaka mmoja inzi anatembea na ruka ndani ya akili na luka, sio inzi ni inzi aliyevuviwa ni inzi aliyeingiwa hiyo ni namna ya kwanza kwa hiyo namna ya kwanza mashetani wanaweza wakaingia kwenye viumbe na wakavifanyia kazi viumbe ya kuangamiza namna ya pili namna ya pili kama nilivyokuambia mashetani wenyewe wana uwezo wa kuvaa maumbo ya mwili wanaweza wakavaa maumbo ya aina yeyote ili kusudi wafanye makusudi yao shetani kabisa shetani kabisa mwenyewe pepo akavaa mwili ndio maana nimekuonyesha Joshua ameona malaika aliyevaa mwili Abraham ameona malaika waliovaa mwili na wakala Usiseme tu kama malaika hawezi kula a a malaika kwa Ibrahimu walikuwa na miili na wakala mkate na nyama kwa hiyo usije kudanganyika kila anayekula ni mtu malaika waliwahi kula hata maandiko yanasema akawalisha na maana chakula cha malaika malaika wanakula chakula chao kwa hiyo namna ya pili mashetani wanaweza kugeuka akageuka akavaa umbo la mnyama la mdudu akavaa umbo la, la mtu akavaa umbo la kiumbe chochote ili kwamba sasa aje kwa kwa timize kusudi aliyotumwa na kwa namna hiyo ndio hapo utaona labda inzi amempalia mtu na baada ya kumepaliwa unakuwa na tatizo hilo miaka yote kwa sababu hakuwa inzi alikuwa kimsingi ni shetani amegeuka umbo lako ukaona ni inzi alafu akaingia ndani akaanza kuzunguka mle ndani kwenye akili wapi kwa sababu ni pepo ndio matatizo yanaanza na shida zinaanza anaweza kuwa ni inzi <coughs> au nyoka akavaa umbo lolote lile ili kutimiza haja zao ndio maana ukisoma kwenye maandiko kwa mfano kwenye ufunuo 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 sula ya 18 na mstari wa pili Revelation chapter 18 and verse 2 we're going to begin from verse 1 ufunuo sula ya 18 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili baada ya hayo Naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa na utukufu wake akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka babeli babeli ule mkuu umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza hebu sema ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza hapa natuonyesha kwamba ah, kumbe kuna ndege wachafu wenye kuchukiza. Lakini ametuambia mambo kadha wa kadha. Kwanza amesema umekuwa ngome ya mashetan. Hawa ni mashetan kabisa. Mbili umekuwa ngome ya kila roho chafu. Mhm. Tatu umekuwa ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Ameonyesha mashetani ambao ni roho. Amekuonyesha mashetani ambayo ni roho huwezi kuwashika ni kama ni kama upepo nilikwambia neno roho ni kama upepo ndio maana kwa Kiswahili tunatumia neno mapepo kwa sababu ni kama upepo 
Na kwenye maneno mengi utaonyesha utaonyesha upepo kwa mfano kwa Kiyahudi utaona neno haim haim h haim haim maana yake ni upepo Lakini kwa Kiarabu utaona bahathu bahathu maana yake ni upepo Na bahathu maana yake ni, ni, ni pepo ni upepo ule ule ambaye ni pepo Kwa hiyo hapa amekuonyesha ngome ya mashetani na ngome ya roho chafu na ngome ya kila ndege mchafu ndege mchafu Anatuonyesha picha kwamba kuna wakati mwingine shetani anaweza kuwa ni shetani wakati mwingine shetani anaweza kuwa kama roho huwezi kumuona na wakati mwingine shetani au mapepo wanaweza kuwa kama viumbe kama ndege ndege mchafu ndege aliyetumwa hii ndio sababu kwenye maisha ya watu wa kawaida kuna mtu unaweza kushangazwa sana kwamba mbona mimi nikilala wakati wa usiku kwenye dirisha langu nasikia paka analia kama mtoto lakini kitoka simoni ndio maana mtu anaweza kushangaa mbona nikilala wakati wa usiku juu ya dali ya paa yangu nasikia vitu vinakimbizana ambavyo ninasadiki wawe ni panya lakini tofauti kishindo chao ni kama cha falasi kishindo kikubwa sana Krrr. lakini najifariji ni panya unajua mara nyingi watu hawapendi kujifunza hivyo kwa sababu wanaogopa nikijifunza nitaogopa nikijifunza ni nikaelewa nitaanza kuwaogopa wanyama bibi nasema usiogope mimi nakujaza maarifa ili baadaye nikwambie nini cha kufanya unapokumbana mnya unapokumbana shetani amevaa sula ama ya mnyama shetani amevaa sula ama ya ndege shetani amevaa sula ama ya mtu shetani amevaa sula ama ya mti ama ya jiwe shetani ni yule yule unaweza kutumia mamlaka ile ile nataka tu umjue anavyoingia umjue anavyofanya umjue anavyotenda ili sasa kama unavyojua tuwe askari wa Yesu wa kuipeleka injili kwa usawa sawa amen amen naendelea kwa hiyo unamwona mtu sasa analalamika jamani mimi nashangaa juu ya pala nyumba kuna wakati mwingine usiku nasikia kitu kimedondoka nasubiri kidondoke chini hakidondoki au nasikia ndani kuna mtu anatembea pa 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 mambo ya kawaida sana kwa watu hayo kwa majumba za watu au nasikia nyumba ndani ya nyumba inanukia ubani au udi au nasikia kuna wali unanukia kuna mama mmoja ambaye nyumbani kwake bahati nzuri yuko hapa ametoka kwenye shughuli zake kaenda nyumbani kwake kaingia nyumbani kwake chumbani kwake chumbani kwake alikuwa na kapula kutunzia nguo chafu chafu zile akasema basi wacha leo ni kwenye nguo hizi chafu angalau nichukue baadhi ya nguo nizifanyie usafi alipokaribia lile lile kapula nguo akatoka mjusi ndani ya lile kapu akamchungulia afu mjusi karudi ndani huyu mama akajiuliza mjusi huyu anachungulia namna hii mjusi gani huyu Alipokuwa anajiuliza uliza ghafla mjusi alitoka kwa kasi ndani ya nyumba. Si jambo la kawaida mjusi kukimbiza mtu. Akamkimbiza yule mama kutoka chumba kwa chumba wanae, kona kwa kona mjusi anaye. Baadaye mama yule atujui kilichotokea, akaenda kuanguka chini akapasuka pasuka kichwa. Mama huyo akaamua kukimbia kuja kanisani, kichwa chote kinavuja damu. Tunamuuliza mama ni nini? Anasema nimekimbizwa na mjusi. Maelezo yake hayatoshi kwa sababu kichwa kimeshapasuka pasuka, damu inamtiririka, aliyekufanya hivi ni mjusi, maelezo yako hayatoshi. Kwa mtu wa kawaida atasema mama umeona maluwe lue. Mama umeona illusion. Lakini rafiki, ulimwengu wa roho ni bayana na ulimwengu wa mwili ni bayana na kuna viumbe wa ulimwengu wa roho ambao wanaweza wakavaa mwili wakaja ulimwengu wa mwili wakatenda kazi ndio maana mfano mzuri Yesu Kristo kabla hajavaa mwili na kuja duniani alikuepo mbinguni alikuwa kamili kabisa maandiko yanasema Yohana moja mstari wa kwanza hapo mwanzo alikuweko neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu 
vyote vilifanyika kwa huyo na pasipo yeye hakuna kilichofanyika ndani yake ndimo mlimo kuwa uzima na uzima ulikuwa nuru ya watu na hiyo nuru ya ng'aa gizani wala giza halikuweza kuishinda yule neno alikwako neno akavaa mwili tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu amejaa neema na kweli Unaona Yesu kabla hajavaa mwili alikuwa mbinguni lakini alikuwa Mungu neno. Alikuwa sio Yesu, alikuwa atumii Yesu, alikuwa Mungu neno. Ndio maana kwenye agano la kale utaona kisha neno la Bwana likamjia nabii Yeremia. Ni Yesu alikuwa anamjia nabii Yeremia wakati huo Yesu alikuwa neno. Kisha neno la Bwana likamjia Isaya. Kisha neno la Bwana likamjia Hosea kusema. Kisha neno la Bwana likamjia, kisha neno la Bwana, kisha neno, kisha neno la Bwana likamjia. Funuo tisa mstari wa moja imeandikwa kisha nikamwona mtu amevaa nguo nye amepanda falasi mweupe na yeye aliyempanda akaitwa mwaminifu na wakweli na utaona huyu huyu anaitwa neno ni koti ya ufunuo sula ya kumi sula ya kumi na tisa kuanzia mstari wa kumi na moja kisha nikaona mbingu zimefunuka na tazama falasi mweupe na yeye aliyempanda aitwa mwaminifu na wakweli naye kwa haki ahukumu na kufanya vita na macho yake alikuwa kama mwali wa moto na juu ya kichwa chake vilemba vingi naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu amevikwa vazi limechovywa katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Unajuaje huyu neno la Mungu ni Yesu? Ukiendelea kusoma mstari wa 14 na majeshi yaliyo mbinguni wamfuata. Wamepanda falasi weupe na kuvikwa kitani safi, nyeupe safi. Na upanga mkali ukitoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya hasila ya Mungu Mwenyezi, naye ana jina limeandikwa katika vazi la paja lake, mfalme wa falme na bwana wa mabwana lakini pia anaitwa neno la Mungu kwa hiyo Yesu kabla hajaja duniani alikuwepo alikuwa neno la Mungu alikuwa kule mbinguni baadaye akavaa mwili akawa mtu akaanza kutembea anaongea na watu anakula chakula alikuwa rohoni akavaa mwili tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu na lengo la kuvaa mwili ili aibebe dhambi ndani ya mwili ili atupatanishe sisi na baba yake kwa njia ya msalaba ndiyo sababu alivaa mwili lakini unaona ni, ni roho kavaa mwili kawa mtu kawa anatembea wanaongea naye wanampiga makonde unaona kumbe kuna kanuni kwamba warohoni wanaweza wakavaa miili ama kwa ajili ya kutimiza haja zao amen <clears throat> twende hatua nyingine tena tunaanza kuona sasa moja kwa moja sasa viumbe wa kichawi. Hebu tuanzie kwenye kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo utaona mambo kadha wa kadha ambayo yanatupeleka moja kwa moja kuwaona viumbe wa kichawi. Tuanze kuanzia kutoka a, a, sore kutoka kutoka sula ya saba. Kutoka sula ya saba. Ninaomba Ninaposoma kila mtu anakuwa na Biblia yake na unafuatilia unaona kama ninayoyasema yako vile Mwanzo sula ya samani kutoka saba mstari wa tisa Kutoka saba mstari wa tisa nitasoma Kutoka saba mstari wa tisa nitasoma Falao atakaponena nanyi nanyi na kuambia jifanyieni muujiza ndipo utakapomwambia Haruni shika fimbo yako ibwage chini mbele ya Falao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Falao wakafanya hivyo kama Bwana alivyomwambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Falao mbele ya watumishi wake ikawa nyoka. moja Ndipo Falao akawaita wenye akiri mm-hmm, na wachawi mm-hmm, na waganga wa Misri wakafanya hivyo kwa uganga wao wakabwaga chini kila mtu fimbo yake nazo zikawa nyoka Aha tuone jambo hili hapa sasa 
Mungu kamwambia Musa kaonyeshe muujiza mbele ya Farao atawaruhusu muondoke. Na muujiza huu uchukua fimbo hii ulionayo Farao atakapowabishia wabishia udondoshe fimbo chini itakuwa nyoka. Ataona maajabu Farao atawaruhusu muende. Basi Farao akawakaribisha Musa karibuni Musa akamwambia bwana Mungu wa Israeli amesema uwape ruhusa watu wake waende. Musa kasema kwa Farao kwa ujasiri akiwa anajua maneno haya ni kweli. Aliposema hivyo Farao kamwambia hebu nionyesheni kwamba Mungu yuko pamoja na nyinyi. Musa anajua tuna muujiza wa kukata na shoka. Akiuona Farao tumtamuona. Bila shaka Musa akamkonyeza Haruni hebu tupia tupia ile kitu chetu. Haruni akamtupia kwa ujasiri yule ile fimbo pa! Fimbo akageuka kuwa nyoka mbele ya Farao. Farao akasema ah Mimi wewe Musa una nyoka mmoja. Naweza kutengeneza wengi. Akawaita waganga, mhm, wachawi, mhm, na wenye akili. Ni muhimu sana hayo mambo matatu, waganga, ehe, wachawi, ehe, na wenye akili. Kuna wengine hawana uchawi wana akili tu. Anakudanganya tu lakini sio uchawi ni akili tu akawaita ndio ilikuwa akiba ya mfalme Falao na hapo mwanzoni utaona Musa akamwambia bwana Mungu wa mbinguni amesema waache watu waende Falao likamuuliza Mungu ni nani hata ni mtii lina kibuli Falao ana kibuli kumbe unapomwona mtu ana kibuli kuna waganga nyuma yake unapomwona kiongozi hashauriki ama rais hashauriki ama mbunge hashauriki ama waziri hashauriki ama mkuu wa mkoa ashauriki unajua kuna waganga nyuma yake lakini kumbuka nyoka wa Musa aliwameza nyoka wa waganga wote kuonyesha kwamba miujiza yoyote ambayo shetani anafanya haiwezi kufua dafu mbele ya miujiza ya Mungu anayeishi haleluya mwamburi juu sasa haluni akabwaga chini yule nyoka nyoka yule Fimbo ile ikawa nyoka. Farao akamwambia waganga, "Hebu njoni bwana muwaonyesha wa vijana kwamba na sisi tuko sawa." Waganga wakaingia wengi. Na wana fimbo kila mtu ya kwake wakabwaga chini. Pa! Fimbo wale wakawa nyoka. Vile vile kama wa Musa. Nyoka kabisa. Bila shaka Musa akaangalia. Na hisi labda Musa akamwambia nyoka wake wale. Anyway nyoka wakaliwa lakini ni nyoka. Nyoka wakamezwa na nyoka wa Musa lakini ni nyoka. Unaanza kuona sasa aha kumbe kwa namna ya kichawi mtu anaweza akatengeneza nyoka. Na akamtuma nenda kwa fulani. Akaambiwa nyoka nenda lakini nyoka wa kichawi. Unakwenda nyoka yule kapotea. Lakini nyoka wa kichawi. Lakini nyoka wa kishetani, nyoka wa kiuganga. Asa watu wengi hawajui wanawaza kwamba pepo ni kusema kwa jina Yesu pepo pepo mashetani Hebu wacha nikupe sula ya mashetani kwanza Kuna mashetani wa aina kama nne hivi Sikia vizuri kwa mjibu wa Biblia Kuna mashetani waliotupa 